কেমন আছো বন্ধুরা আশা করি প্রত্যেকে ভালো আছো উৎপাদনের কাম্যমাত্রা সম্পর্কিত ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি উৎপাদনের কাম্যমাত্রা কি তাহলে এরও নিশ্চয় স্ট্যান্ডার্ড আছে যে এমন কিছু মানদণ্ড আছে যেই মানদণ্ডে আমি পণ্য যদি উৎপাদন করি তবে আমি বলতে পারব যে এই উৎপাদনের মাত্রাটি কাম্যমাত্রার মানদণ্ড তাই তো বা কাম্যমাত্রার উৎপাদ উৎপাদন এখন এই মানদণ্ডগুলো কি কি দেখো যেই মাত্রায় আমার গড় ব্যয় সর্বনিম্ন হবে তাহলে ধরো আমি একশো একক পণ্য উৎপাদন করলে আমার গড় ব্যয় সর্বনিম্ন হয় ধরো প্রত্যেকটি প্রোডাক্টে আমার দশ টাকা করে খরচ হয় যদি আমি নব্বই একক উৎপাদন করি তবে হয়তো আমার এগারো টাকা খরচ হবে যদি আশি একক উৎপাদন করি তবে আমার দশ টাকা খরচ হবে আবার একশো দশ একক যদি আমি উৎপাদন করি তখন আমার ফিক্স কস্ট বেড়ে যাবে এবং এর ফলে আমার পনেরো টাকা করে খরচ হবে তাহলে একশো একক উৎপাদন করলে আমার গড় ব্যয় সর্বনিম্ন হয় এখন দেখো মোট মুনাফা সর্বোচ্চ হয় ধরো আমার এই একশো একক পণ্যে আমি যদি দশ টাকা করে খরচ হয় তাহলে আমার মোট এক হাজার টাকা খরচ হবে এখন ধরো আমার মোট বিক্রয় মূল্য বারোশো টাকা দেখো বারোশো মাইনাস এক হাজার কত দুইশো তাহলে এক্ষেত্রে আমার লাভ হবে প্রায় দুইশো টাকা কিন্তু যদি এমন হয় যে আমি এই নব্বই একক পণ্য উৎপাদন করছি দেখো নব্বই এককের ক্ষেত্রে নব্বই গুণ এগারো নয়শো নব্বই এবং আমার সেই ক্ষেত্রে মুনাফা কত হবে সেই ক্ষেত্রে ধরো আমার নব্বই একক পণ্য আমি বিক্রি করতে পারবো সেই ক্ষেত্রে হয়তো আমার এগারোশো টাকা মুনাফা হবে তো এগারোশো টাকা বিক্রয় মূল্য হবে তাহলে এগারোশো মাইনাস নয়শো নব্বই কত একশো দশ তাহলে দেখো একশো একক পণ্য যখন আমি উৎপাদন করেছি আমার মুনাফা দুইশো নব্বই একক পণ্য যখন আমি উৎপাদন করেছি তখন আমার মুনাফা একশো দশ যখন আমি আশি একক উৎপাদন করব মুনাফা আরও কমে যাবে তার মানে এই একশো একক পণ্যের ক্ষেত্রে গড় ব্যয় সর্বনিম্ন হবে এবং যেহেতু গড় ব্যয় সর্বনিম্ন হচ্ছে সেহেতু বলাই বাহুল্য যে এই উৎপাদন বিন্দুতেই আমার মোট মুনাফা সর্বোচ্চ হবে এবং এখানে কিন্তু সকল ধরনের ব্যয় বিবেচনা করা হবে যেমন স্থায়ী এবং পরিবর্তনশীল এই দুই ধরনের ব্যয়ই আমরা এক্ষেত্রে বিবেচনা করি এখানে দেখো আমার এই সি ওয়ান এই কিউ টু বিন্দুতে আমার ব্যয় সর্বনিম্ন হচ্ছে এবং ব্যয় যেহেতু আমার সর্বনিম্ন হচ্ছে আমার মুনাফাও এই বিন্দুটিতে সর্বোচ্চ হবে তাহলে আমার এই কিউ টু এটি হচ্ছে সেই উৎপাদনের কাম্যমাত্রা তাহলে আমরা দেখলাম উৎপাদনের কাম্যমাত্রা কি উৎপাদনের কাম্যমাত্রার সুবিধাগুলো কি কি আমরা পরবর্তীতে এই উৎপাদন কাম্যমাত্রার আরও বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট নিয়ে কিংবা বৃহদায়তন এন্টারপ্রাইজ ক্ষুদ্রায়তন এন্টারপ্রাইজ মাঝারি এন্টারপ্রাইজ এগুলো নিয়ে আলোচনা করব আর সে পর্যন্ত সবাইকে ধন্যবাদ